विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे काल मी स्ट्रॅटेजी दिली होती बऱ्याच मुलांचे मला व्हॉट्सअप वर मेसेज आले की त्यांना ते फार आवडलं लक्षात घ्या आणि त्यांनी ठीक आहे काही मुलांनी आभार मानले काहींना आवडलं फार काहींनी त्याप्रमाणे केलं माझ्याकडे जे एक दोन मुलं आहेत त्यांच्याकडे मी ते करून घेतलं पेपर सॉल्व्ह करून घेतले त्याप्रमाणे पण माझ्या लक्षात आलं की मॅथ्सचे दोन पेपर होत नाही आहेत एकच पेपर पुष्कळ होतोय मॅथ्सचे दोन पेपर होत नाही आहेत मला वाटलं तर होईल म्हणून पण होत नाही आता आज एकवीस मार्च आहे आजची पण मी स्ट्रॅटेजी देणार आहे लक्षात घ्या मी एक्सप्लेन करणार आहे ते तुम्ही आहे का फळ्यावरचं जे दिसतंय त्याचा स्क्रीनशॉट काढून हा चला आज हे करायचं असं पण नाही आहे काय महत्वाच्या गोष्टी मी सांगणार आहे लक्ष द्या कालचा दिवस माझा मी थोडासा वाया गेला असं म्हणतोय का कारण मी बराच वेळ एक तास भर ना टी व्ही न्यूज बघत बसलो होतो मला बघायचं होतं माझा मुलगा दहावीला आहे ना मी म्हणलं चला बघू काही न्यूज आहे का एक्झाम पुढं वगैरे जाते का बो तासभर ज्या न्यूज बघितल्या ना डोकं दुकायला लागलं लक्षात घ्या सिरियसली दुसरी कुठली न्यूजच नाही आहे घाबरवत आहेत हे न्यूजवाले आपल्याला अरे करोनाचा आजार पसरतोय मान्य आहे बरेचसे लोक मृत्युमुखी पडत आहेत हे पण मान्य आहे पण मोठ्या संख्येवर लोक बरे पण झालेत ना यांनी ती न्यूज दाखवली पाहिजे मग त्या न्यूज दाखवल्या जात नाही समजून घ्या मग माझं तुम्हाला म्हणणं आहे काय टी व्ही न्यूज बघू नका बघू नका लक्षात घ्या देशात काय चाललंय कशी काळजी घेतली पाहिजे यासाठी आपलं गव्हर्नमेंट आहे फार चांगली कामगिरी करते गव्हर्नमेंट आपण मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले पाहिजेत देश पातळीवर देखील अतिशय छान काम सुरू आहे मग ती आपली जबाबदारी नाही आहे त्यामुळे काळजी नाही करायची म्हणजे मलाच काल त्रास झाला होता म्हणून मी तुम्हाला सांगतोय आपण टी व्ही न्यूज बघायचे नाही आता कोरोनाच्या बाबतीत काय काळजी घ्यायची आपल्याला उद्या आहे बावीस मार्च जनता कर्फ्यू आहे आपण स्वतःहून काळजी घेऊया इतरांना सल्ले द्यायचं राहू दे आपण घरातून बाहेर पडायला नको आणि खूप आनंद होतोय मी बघतोय ना की व्हॉट्सअप स्टेटसला सगळ्यांचे हेच आहे बावीस मार्च कसा फायदा होणार आहे चेन कशी ब्रेक होणार आहे हे सगळं एक्सप्लेन करतायत पण मला म्हणायचं आहे काय स्टेटस ठेवलंय पण त्याचा समजून पण घ्या की आपल्याला पण घरातनं बाहेर नाही पडायचं नाहीतर मी एक मेसेज असा होता नाहीतर काही मूर्ख माणसं बाहेर पडतील चेक करायला कोण बाहेर पडलं की नाही ते धोक्यात आलं ना म्हणजे आपल्याला बाहेर पडायचं नाही आहे काळजी घ्यायचं एक पंधरा सोळा तासाचा गॅप जर पडला ना आपोआप हे कमी होईल संक्रमण विषाणूंचं लक्षात घ्या आता ही जी एक्झाम आहे तुम्हाला नाही का मग अशी म्हणलं मी तुम्हाला की माझा मुलगा दहावीला आहे मग त्याची एक्झाम पुढं जाईल की नाही याची काळजी होती पण पेपर आजच आहे ओके पण तुम्हाला पण याची काळजी आहे ना आता सीईटी जेई तर झालंय जेई गेली पोस्टपॉन म्हणू आपण जेई झालंय आता मग सीईटी अजून डिक्लेअर आहे काय का न्यूज नाही आहे मग काळजी कशाला करत बसताय जेव्हा ती न्यूज येईल ना तर लगेच व्हिडिओ तयार करून लगेच अपलोड करेन तुम्हाला त्याची माहिती पटकन कळेल म्हणजे पहिली स्ट्रॅटेजी काय मन शांत ठेवा जो टॉपिक घेतलाय ना त्याच्यावरच फोकस करा एक टॉपिक घेतलाय सब्जेक्ट दुसऱ्याच काळजी वाटते असं नको आहे बघा तुमचे मेसेज येत आहेत बरं का मला पण मला जे योग्य वाटते असंच मेसेजला मी रिप्लाय देतो लक्षात घ्या आणि काय होतं तुम्हाला क्लिअरली सांगतो लक्षात घ्या ऍडमिशनच्या बाबतीत मला जर कुणी विचारलं समजून घ्या की मला ठीक आहे मला एक मेसेज आला होता की ॲग्रिकल्चरला घ्यायचं आहे पण फार्मास्युटिकल ॲग्रिकल्चर आता ह्याच्याबद्दल मला माहिती नाही आहे ओके आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे रूल्स हे दरवर्षी थोडेफार चेंज होतात ॲडमिशन घेताना जे काही ब्रॉचर तुम्हाला मिळेल त्यातली लाईन टू लाईन वाचून रूल्स हुडकायचे असतात इंजिनिअरिंगला सुद्धा दरवर्षी आता गेले चार पाच वर्ष म्हणूया आपण ऑप्शन फॉर्म भरताना रूल्स चेंज झाले होते फार पूर्वी नाही पाच सात वर्षापूर्वी तर शंभर ऑप्शन्स भरायचे होते त्यातले दहा कंपल्सरी असायचे पहिले त्यात मिळालं तर घेतलंच पाहिजे असे रूल्स होते नंतर ते चेंज झाले ना त्यामुळे मी कुणालाही ॲडमिशनबद्दल काही सल्ला देत बसत नाही आहे लक्षात घ्या आणि त्यामुळे तुम्ही नाराज होऊ नका तुम्ही जे काय परफेक्ट असेल माझं तेच मी तुम्हाला सांगेन हे लक्षात घ्या बरं हे सगळं झालं मॅथची स्ट्रॅटेजी बघूया आपण आता फिजिक्स केमिस्ट्री आणि मॅथ्स मॅथ्स आपलं काय ठरलंय आपल्याला एकच पेपर सॉल्व्ह करायचा आहे एकच पेपर पण थांबा ना मी आता आणखी वाढवतो काय बघा प्लस डेरिवेटिव्ह काल मी एक झेरॉक्स दिले ऍक्च्युली माझी स्ट्रॅटेजी कशी आहे बघा की व्हिडिओ मी ऑलरेडी अगोदर अपलोड करतोय आणि तेच तुम्हाला दुसऱ्या दिवशी करायला लावतोय दहा दिवस आहेत आपल्याकडे अजून दहा दिवसात ना रोज दोन तीन चार पाच असे टॉपिक जर व्हायला लागले अरे तर किती टॉपिक क्लिअर होतील आपले आणि रेग्युलर क्लासमध्ये जसं मी शिकवतोय ना अगदी तसंच इथं शिकवायचा प्रयत्न करतोय पण रेग्युलर बॅचमध्ये काय होतं की जरा डाऊट्स वगैरे मुलांचे क्लिअर करतात ना वन टू वन आणि कसं आहे बघा 
की माझ्या इथं नेटचा थोडासा इश्यू असल्यामुळे ते लाईव्ह लेक्चर्स मी काय अजून घेतले नाहीत आणि मी थोडासा तो प्रयत्न केलेला पण नाही आहे लक्षात घ्या मग आता करायचं काय बघा फिजिक्समध्ये इलॅस्टिसिटी आणि इलेक्ट्रोमॅनेटिक इंडक्शन तीन क्वेश्चन याच्यावरती येणार करणार काय तुम्ही तुम्हाला मी सांगतो की इलॅस्टिसिटी आणि ई एम आय ई एम आयचे न्यूमेरिकल जास्त येत आहेत आणि इलॅस्टिसिटीमध्ये फॉर्म्युले डिराईव्ह करायला जास्त येतात लक्षात घ्या तुम्ही मी ज्या पी डी एफ तुमच्याशी शेअर केलेत ना तुम्ही बघा मी ऑलरेडी व्हिडिओ त्याच्यावर अपलोड केले आहेत डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक शेअर केलेले आहेत ते सगळे सॉल्व्ह करा एक बघितलंय मी लक्षात घ्या थेरीच्या वेळेस नाही का जे मी गेस केलं ते आलं होतं आता सी टीच्या वेळेस पण मी बघतोय शॉकिंग आहे अगोदरचेच क्वेश्चन पुढे ते विचारत आहेत पण एवढा एक क्वेश्चनची संख्या खूप जास्त आहे आणि त्यामुळं काय होतं की तुम्ही जर माझं सजेशन तेच आहे परत कालचं होतं तेच प्रिव्हियसली आज का क्वेश्चन करा तुम्हाला सगळं जमून जाईल आता इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शनचं पण सांगितलं फॉर्म्युले करा व्हिडिओ ऑलरेडी अपलोड आहे तो बघा लगेच डिस्क्रिप्शनकडे जाऊ नका तुम्ही अगोदर फॉर्म्युलाची लिस्ट तयार करा व्हिडिओ पूर्ण बघा मग डिस्क्रिप्शनमध्ये जाऊन ती लिंक ओपन करा आणि मग ते सॉल्व्ह करा आता केमिस्ट्रीबद्दल सांगायच्या अगोदर एक थोडासा ब्रेक घेतोय विद्यार्थी मित्रांनो मला तुम्हाला सुचवायचं आहे काय बघा किंवा सजेस्ट काय करायचं आहे बघा इथून ट्वेल्थ नंतर तुम्ही कुठेही ॲडमिशन घ्या काही जण इंजिनिअरिंगला घेतील फार्मसी लॉला घेतील बी एस सीला घेतील मेडिकलला घेतील मेडिकलचं जास्त मला माहिती नाही आहे पण समजून घ्या इंजिनिअरिंगला तुम्ही ॲडमिशन घेतलं तर माझं तुम्हाला सल्ला काय असेल बघा की ठीक आहे कुठेही म्हणून आपण ॲडमिशन घेतलं तर तुम्ही प्रिव्हियस इयरचे जे काही क्वेश्चन पेपर असतात ना त्याचं ॲनालिसिस लवकरात लवकर करायला शिका बर ॲनालिसिस करायचं म्हणजे काय चार पाच पेपर बघायचे त्या टॉपिकमधले कुठले क्वेश्चन आले ते बघायचं आणि ठरवायचं बघायचं की कुठला क्वेश्चन रिपीट होतोय आता आपण टॉपिक कुठला घेतला आहे सांगा सोल्युशन अँड कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज दुसरा आहे केम फर्स्ट मधला लक्षात घ्या बरं याच्यातलं काय आत्तापर्यंत सी ई टीत आलं होतं हे आपण आता डिस्कस करूया मग त्यानुसार ठरवूया ना की अभ्यास कसा करायचा आहे बरेच जण बघा ऍक्च्युली होतं काय बघा बऱ्याच वेळा मी चिडतो मुलांच्या जेव्हा मी एखादं पुस्तक घेऊन आपलं स्टेट बोर्डचं शिकवायला सुरुवात करतो ना एखादं सर नवीन मुलगा आलेला असतो ना तो म्हणतो काय माहिती आहे का सर एन सी आर टी मधलं घ्या ना त्यातलं लाईन टू लाईन येतं त्यातलं काय येतं लाईन टू लाईन तर एक लक्षात घ्या मी काय सांगतोय ते ऐका आपलं टेक्स्टबुक आहे ना ते बेस्ट आहे आपलं टेक्स्टबुक खरोखर बेस्ट आहे लक्षात घ्या त्याच्यातले सगळे क्वेश्चन आले तुम्ही सी ई टीतला असा एखादा क्वेश्चन दाखवा ना मला की जो आपल्या टेक्स्ट बुकमधला नाही आहे एन सी आर टी मधला आला आहे एक ही सापडणार नाही आहे तर माझं म्हणणं काय बघा आपलं जे स्टेटचं टेक्स्टबुक आहे ना तेच वापरा न्यूमेरिकस त्यातले आहे तसे येतात परीक्षेत हे लक्षात घ्या आता आलंय काय बघा की मी जे बघितलेत ना क्वेश्चन पेपर त्याच्यातलं सांगतो तुम्हाला मी की फॉर्म्युला प्रश्न असा आलाय सी ई टीत विच ऑफ द फॉलोइंग इज वॅन्ड हॉफ जनरल सोल्युशन इक्वेशन पाय व्ही इक्वल्स टू एन आर टी किंवा पाय इक्वल्स टू बघा पाय व्ही इक्वल्स टू एन आर टी मग पाय इक्वल्स टू एन अपॉन व्ही आर टी हा करेक्ट ऑप्शन होता पण एन अपॉन व्ही म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन मग पाय इक्वल्स टू सी आर टी म्हणजे या टॉपिक मधले जेवढे फॉर्म्युले आहेत म्हणजे कुठं कुठं आहे सांगा बघू राऊल्स लॉ वरती आहे त्याच्यानंतर हेनरीज लॉ वरती आहे वॅन्ट ऑफ जनरल सोल्युशन इक्वेशन आहे आयसोटोनिक सोल्युशन अरे किती फॉर्म्युले आहेत खूप आहेत रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर आहे तो पण आणि इलेव्हन इन बॉइलिंग पॉइंट आणि मोलार मास ते पण सीटीत आलेला आहे म्हणजे फॉर्म्युले करा येऊ शकतात नाही येणारच का न्यूमेरिकल आहे ना कंपल्सरी मग फॉर्म्युले पाठ झाले की त्याच्यावर आधारित न्यूमेरिकल जमणार म्हणजे सोल्युशनची तयारी करत असताना की पहिला स्टार्टलाच फॉर्म्युले न्यूमेरिकल करा ओके माझा एक आणखीन अनुभव सांगतो मी असं सांगितलं की बरीच मुलं म्हणतात सर तसं नका करू स्टार्ट पासून घ्या ना टॉपिक तर असं जर कुणी बोललं या स्टेजला तर मी थोडस चिडतो त्या मुलावर का बाळानो वर्षभर अभ्यास केलाय सी ई टीला कमी वेळेत ना जे येते तेच करायचं आहे ना आता लाईन टू लाईन वाचायची वेळ आता आहे का सांगा बघू नाही आहे त्यामुळे मी सांगतोय ते मला डोळे मिटून तुम्ही फॉलो करा बर त्याच्यानंतर मला अजून आठवतोय मोलॅरिटी इज असा प्रश्न होता मोलॅरिटी इज आणि खाली चार ऑप्शन मध्ये चार डेफिनेशन होते साहजी काही एकच करत डेफिनेशन असणार आहे त्यामुळे सगळ्या डेफिनेशन करा कुठलीही डेफिनेशन येऊ शकते मी बोर्डच्या एमसीक्यू असे बघितले विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी किंवा कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन डज नॉट डिपेंड्स ऑन असे प्रश्न विचारतील त्याच्यानंतर सांगतो लॉज आता सोल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू प्रेशर अबाउट द गॅस ठीक आहे हे प्रेशर ऑफ गॅस अबाउट द लिक्विड हे सरळ सरळ दिलं होतं आणि दिस इज विचारलं होतं सी ई टीत मग हा हेनरीज लॉ आहे ना बरोबर सांगा कन्फर्म करा 
म्हणजे तुम्हाला लॉज डेफिनेशन फॉर्म्युला न्यूमेरिकल्स करायचे तर डायग्राम सीईटीत कुठे येणार आहेत लक्षात घ्या नाहीच येणार स्ट्रक्चर या टॉपिक मध्ये आहेत का नाही आहेत लक्षात घ्या मग विद्यार्थी मित्रांनो सोल्युशनला सुरुवात करा उद्या समजून घ्या बरोबर मी पी ब्लॉक दिलाय पी ब्लॉक मात्र मी रोज तीन चार दिवस तुमच्याकडून करून घेणार आहे मी तीन चार दिवस करून घेणार आहे मी काय करतोय बघा की याच व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये पी ब्लॉक चे एक चाळीस ते पन्नास क्वेश्चन तुम्हाला देईन पी ब्लॉक शिकवण्यात काही इंटरेस्ट नाही आहे मला का माहितीये का सरळ स्ट्रेट फॉरवर्ड आहे लक्षात घ्या जास्त काय नाही आहे सी सीडीत कुठले प्रश्न आले होते मला लीड चेंबर प्रोसेस मध्ये कॅटलिस्ट कुठला वापरतात हा प्रश्न मी बघितलाय तो आहे कुठला एन ओ नायट्रिक ऑक्साईड कॉन्टॅक्ट प्रोसेस मध्ये वेनाडियम पॅन्ट ऑक्साईड मग विद्यार्थी मित्रांनो तुमच्या लक्षात आलंय की सोल्युशन या मेथडने करायचं आहे पी ब्लॉक जी मी क्वेश्चन देतो रोज करा रोज वाटल्यास तीस चाळीस तीस चाळीस देईन मी तुम्हाला चार पाच दिवसात ना एक दीडशे दोनशे क्वेश्चन केले तरी पुष्कळ होईल मॅथ्सचा एकच पेपर सॉल्व्ह करा पण तुम्ही काय करा की त्याचं तुमचा ग्राफ असं इन्क्रिझिंग असला पाहिजे मार्क्स वाढत राहिले पाहिजे तुमचे लक्षात घ्या जे टॉपिक कमी पडत आहेत त्याचा दिवसभर अभ्यास करा संध्याकाळी मॅथ्सचा पेपर द्या हे लक्षात घ्या डेरेव्हिटिव्हचे मी झेरॉक्स दिले त्यात मला एक असे कमेंट आले की दुसरा क्वेश्चन चुकीचा आहे ठीक आहे की तो ऑप्शन काहीतरी मॅच होत नाही ते मी चेक करेन काही ठिकाणी काय झालं की दोन दोघांचे ऑप्शन सेम वाटत आहेत विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला मी मगाशी एका व्हिडिओत बोललोय अगोदरच मी की जर काही मिस्टेक वाटली तर नक्की कळवा तुम्हाला एखादा प्रश्न चुकीचा वाटत असेल तरी कमेंटमध्ये कळवा मी त्याच्यावर वेळ मिळाल तसं लगेच बघेन आणि रिप्लाय देईन मग चला अभ्यास करा बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद